witam na kanale Bezdomny Pelikan. Dzisiaj jestem z Adrianem i jego dziewczyną. Jest to Polak, który mieszka w Kolumbii. No i dzisiaj zobaczymy sobie mszę, którą poprowadzi najsłynniejszy kolumbijski egzorcysta. Cześć, ja się masz. Wszystko dobrze. Zapraszamy. Znajdujemy się obecnie w Bogocie, stolicy Kolumbii. Moje mieszkanie leży w dzielnicy Chapinero. I pomimo tego, że jest to jedna z najlepszych dzielnic w mieście, moja kawalerka jest na trzecim piętrze, to i tak w oknie znajdziemy kraty. Jest siódma rano, a ja właśnie wybieram się do kościoła. Tam spotkam się z moim kolegą Adrianem, no i zobaczymy sobie dosyć nietypową mszę. Jesteśmy przed kościołem Jezusa Najświętszej Miłości. Dwie godziny przed mszą świętą tutaj ludzie już się zbierają. Podobno przyjeżdżają z całej Kolumbii. Musieliśmy przyjechać wcześniej, żeby dostać jakiekolwiek miejsca blisko sceny. Odszedłem trochę od ludzi, żeby na spokojnie móc z wami pogadać bez maski. Więc o co chodzi z tą mszą? To jest msza, która odbywa się tylko raz w miesiącu, 14 każdego miesiąca w roku. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Kolumbii, ponieważ jest to najbardziej święta msza ever. Przyjeżdżają tutaj ludzie chorzy, a także ludzie opętani, ponieważ wierzą oni, że właśnie podczas tej specjalnej mszy mogą zostać uzdrowieni. Gwiazdą tego eventu jest Padre Chucho. Jest to bardzo sławny kolumbijski egzorcysta. Niestety ma o wiele więcej subskrybentów na YouTube niż ja. Mój kolega Adrian, który jest Polakiem, mieszkającym na stałe w Kolumbii, pomaga tutaj w organizacji tego eventu. Powiedział mi, że wielokrotnie widział osoby opętane oraz to, jak Padre Czuczo wypędza z nich demona. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy tutaj dzisiaj prawdziwe egzorcyzmy. Dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco, dlatego parasol ma swoje oryginalne zastosowanie, czyli chroni przed słońcem. No więc na pierwszy ogień idzie procesja, ponieważ dzisiaj jest Wielki Czwartek, zaraz przed Wielkanocą. Gwiazda dzisiejszego dnia pojawiła się na scenie. Jest to Padre Czuczo, lokalny celebryta, egzorcysta. Mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj egzorcyzmy. Jeżeli nie, no to pewnie mnie wieczorem coś opęta. Na pewno melanż. A ver, es la unción de Dios. Palabra de Dios. Cuando uno come chicharrón con relleno, uno queda lleno de grasita y dice, ay, quiero más, otro chicharrón, unas papitas, un chorizo, ay, qué dice ya medio hambre. Fuerza se perfecciona porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. En débiles, con tristeza, porque Dios perfecciona su poder. Satanás agita, Satanás desespera. El Rey del Cielo da paz. Se está rompiendo el yugo. ¡Oh! Se caen las hojas de los árboles. Se caen, se caen, se caen. ¡Oh! Porque está soplando Dios. Sopla el fuego, el viento de Dios. Amén. Muévete con esas sombrillas, esos ramos. ¡Uh! La unción en la mano de Dios sobre ti. Cántame. Bien alaba al Señor. Hay personas con perfume. Esa eres tú, papá. Que mis ojos ahora brillan. Es por ti. La esperanza de mi vida es por ti Que ahora tengo un nuevo canto para ti
ta msza bardziej mi przypominała takie przedstawienie, bardziej komediowe, show. Padre walił dużo żartów, śpiewali, tańczyli. Wrzuciłem na Instagrama relacje i kilka moich znajomych z Kolumbii powiedziało mi, że ten gość to jest po prostu taki żart. Ja go nie znam, więc y, trzeba będzie dogłębnie sprawdzić jego postać. Czekamy teraz na Adriana, idziemy coś zjeść. Oni tutaj uzdrawiają olejkami różnymi przed padre i za nim chodzą ludzie, którzy psikają spirytusem w powietrze. Nie wiem, czy cokolwiek to da w kwestii rozprzestrzeniania się koronawirusa. Sprejują. Wszędzie czuć zapach spirytusu, ale raczej rąk mi nie zdezynfekowało. Tutaj mnie Adrian wprowadził do kościoła i patrzcie na to. W kościele w Bogocie mamy polskiego Jezusa z napisem Jezu, ufam Tobie. Jest to prezent od kaplicy z Krakowa, który został wysłany tutaj do Kolumbii, do Bogoty. Co się dzieje? Jestem con arroz i papa Wow. No dobra, Adrian, to jesteśmy u ciebie na dzielni. Dokładnie. Fajnie mieszkasz bardzo. Dziękuję. Bardzo. Spokojna chyba taka okolica. Tak, jeśli na Bogotę patrząc, to także nie ma dużo takich przestępców, którzy się będą z maczetami atakować. No to super. Czyli możemy sobie bez przepału nagrać tutaj materiał. No tutaj raczej nie ukradną. Weź nam opowiedz, co tam dzisiaj, dzisiaj działo w tym kościele, no, co tam robiłeś. Jest to specjalny kościół, bo przeprowadzi ksiądz znany na całą Kolumbię. Jest to ksiądz egzorcysta. No, ludzie z wózków inwalidzkich wstają uzdrowieni. Jest wiele osób opętanych. Ja tutaj już od pewnego czasu uczestniczę w tych wszak, także widziałem ponad 10 przypadków osób opętanych, jak krzyczeli, na ziemi się wili, krzyczeli Gadziawo Kamal Parido, co znaczy zatkaj mordę, skur... takie rzeczy, no grubo, grubo. W ogóle msze są inaczej prowadzone niż w Polsce, w to się to różni. Ludzie są bardziej weseli, śpiewa się, wszyscy tańczą, jest, jest więcej radości. Nice, no a co z tymi opętaniami powiedz mi? Dzisiaj ich nie widzieliśmy. Dzisiaj nie. Jest taka zasada, że w czasie Wielkiego Postu ksiądz, ten egzorcysta nie, nie robi egzorcyzmu. I jest dużo miłości. Bóg przychodzi, gdy ludzie mają ciarki na rękach, szatan ucieka z ludzi i zaczynają się wtedy manifestacje złego demona. Ludzie po prostu na ziemi się wiją, krzyczą i wtedy ksiądz egzorcysta ma takie swoje techniki, że on chodzi do nich i nie mówi czy wszystko dobrze, tylko mówi wstawaj, wielbi Boga. Naprawdę w Kolumbii poznałem dużo energii, tak samo jak bardzo złych, tak samo bardzo dobrych. I na przykład ludzie są albo bardzo dobrzy, albo są bardziej źli, jest takich więcej kontrastów niż w Europie. Na przykład tutaj u nas w Polsce myślałem, że jest bardzo katolickim krajem, ale nie mówi się cały czas o Bogu. Tutaj cały czas ludzie mówią que Dios te bendiga, gracias Dios. Cały czas ludzie mówią o Bogu, ludzie są bardziej wierzący, nawet jak jedziesz autobusami, widziałeś to, to ci busiarze mają y, obrazki Maryi, no. y, różańce, cały czas tutaj jest Bóg wszechobecny i to jest właśnie, to się kontrastuje z tymi właśnie akcjami przestępczości tak samo, no nie? Msza tak. trwała chyba z 3 godziny, no. także też dłużej niż w Polsce. Tak, msza trwała 3 godziny, ale żeby się na nią dostać trzeba czekać 3 godziny w kolejce wcześniej. Bo teraz mamy święta wielkanocne. Jak się tutaj obchodzi te święta w Kolumbii? Zasadniczo obchodzi się tak samo jak w Polsce, tyle że tutaj ludzie są bardziej tacy przestrzegający z całych tych reguł związanych z Wielkim Postem, Czyli że nie ma imprez, nie... to nie ma imprez. Jak jest pozno, to rzeczywiście ludzie poszczą. Nie jedzą mięsa. Tak. Albo na przykład tak jak jutro jest Wielki Piątek, to na przykład nie jedzą cały dzień w ogóle, nie? Czy Aha. Tam mam... No, a Adrian już tutaj mieszka Miesiące? w Kolumbii? Dwa miesiące. No i kręci sobie tutaj biznes, ale o tym zrobimy kolejny odcinek, dlatego zostańcie z nami, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat. Nie widać tego w tym świetle, ale mam cały czerwony ryj. Tak mnie spiekło dzisiaj. W Bogocie jest chłodniej, ale mimo wszystko są to 2 km nad poziomem morza. No i słońce przygrzewa tutaj ostro. Niestety nie udało się zobaczyć egzorcyzmów, ale i tak uważam, że był to ciekawy dzień. Tamsza była zupełnie inna od tych, które pamiętam z młodzieńczych lat z Polski. Ostatnimi czasy do kościoła chodzę tylko na śluby i pogrzeby. Wszystkie modlitwy, które normalnie znamy z Polski, były wymagane w tym samym rytmie. No tyle, że po hiszpańsku zajawa. No i do tego śpiewy, tańce, wiksa. Zostańcie ze mną i widzimy się w kolejnym odcinku z Kolumbii. Sprawdźcie moje inne odcinki na kanale japońskie i tak dalej. Zostawcie suba, komentarz, dajcie znać jakie chcecie odcinki z Kolumbii. Pozdro mordy! Bezdomny czerwony ryj!